era intensamente autobiográfico. Se você desse a menor chance numa conversa com ele, ele começava a falar nele mesmo. Era um homem muito voltado para si mesmo. Não era desagradável, não era um homem uh, mal educado com quem você não pudesse conversar, não. Mas se você estivesse realmente conversando com ele e começasse a perguntar coisas sobre... Uh, será ética, moral, religião, o mundo, não sei o quê, ele dava um jeito e daqui a pouco estava te contando uma história do Guimarães Rosa em algum lugar. Então ele tem essa coisa, tudo que eu leio dele, me dá muito a impressão dele próprio. Por isso é que um conto, um conto extraordinário na, na história dele, como o... o, o falei nele agora, o homem que... que que avança no outro como uma... O Yare, o Yare o, o, e a Oarete, meu Yare. tio. Você é um, é um conto assustador, porque, ao mesmo tempo, você vê que, de uma certa forma, aquilo deve ter ido muito dentro do Guimarães Rosa também. Eu não digo que ele tenha tido realmente vontade de, de comer alguém com os dentes e as garras, não. Mas a ideia em si é uma coisa tão... É, talvez a... a a, a história curta mais importante da literatura brasileira, seja o, o Yawaretê, é um pouco comparável, é que são histórias de bichos as duas, com a metamorfose do Kafka, que de repente se tacode e virou uma barata enorme, virou um inseto. É, é, é uma coisa tão chocante quanto de repente o personagem que está conversando com o outro começa a sentir que aquele outro é mais onça, provavelmente, do que gente. É muito esquisito. O Burrinho Pedrez tem realmente muito de, de, de confissão também. E é uma delícia porque o, 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 o Rosa era um homem é, apaixonado por bichos e, sobretudo, os bichos bem humildes. Tá? Ele gostava do, 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 do bichinho, da, da coisa em si. Ele adivinhava muito o que devia estar dentro. E o Burrinho Pedrez é uma história exemplar. Também tem o seguinte, talvez foi, sem dúvida, a primeira história do Guimarães Rosa que eu li. Sagarana. Se não me engano, não é a primeira história de Sagarana, é. né? não é? Não é a primeira? Então, quando eu peguei o livro, eu já fiquei boquiaberto, porque é uma novidade na literatura brasileira, o livro inteiro. Do ponto de vista estritamente autobiográfico, não, não, não pode ser mais, né? Inclusive aquela experiência de com o negócio dos óculos. Vir no pobre que não sabia que era míope, né? E de repente vê um mundo na frente das formigas. E não há dúvida nenhuma que é o, o, o trabalho mais, mais autobiográfico dele, nesse sentido comum, é o Miguelê. O que eu quero dizer era um rosa misterioso, que era um homem muito misterioso. Não, não, não afetadamente misterioso, não. Ele era realmente um sujeito complicado. Não vejo, não. Ele não tem nenhuma influência de nenhum grande escritor anterior a ele. Porque não há nada mais diferente da obra dele do que de Machado de Assis, por exemplo. Uhum. Os escritores regionais não tem nada a ver com ele. A escritura regional dele é completamente diferente mesmo de uma escritura de nível muito bom como a de <coughs> Graciliano Ramos. Graciliano é um grande romancista do interior do Brasil, trata de Trata também de, de sertanejos, digamos. Mas, estilisticamente falando, não tem nada a ver com o Rosa. Aliás, ele foi juiz daquele primeiro concurso de Sagarana e que o Rosa não ganhou. O Rosa mandou o Sagarana para o concurso de livro. Era o, o Graciliano, o Marcos Rebelo, me lembro que era a terceira pessoa, mas ele não ganhou o concurso. De, depois ele refocou, quer dizer, não foi exatamente o Sagarana que a gente conhece. Ele cortou coisas, botou coisas diferentes quando ele publicou o livro propriamente dito. Mas em essência era esse. No entanto, ele não ganhou. Quer dizer, ele não, ele não era um escritor popular, como brasileiro que tinha grande nível, mas era popular. Ou então os outros que eram populares, como Zé Lins, como Raquel. Mas ele não, ele era uma coisa fora do comum. Ele deve ter lido muito e se dedicado muito à leitura do Euclides. Isso eu não tenho, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O que ele não deixou, o que ele não fez, foi, digamos assim, se deixar influenciar pelo estilo a ponto de você ler e se lembrar 
do Euclídio. E as grandes influências que ele cita muito são filósofos, sobretudo filósofos com lado assim, religioso, né? Platão e Huysbrock, os filósofos eh, alemães e holandeses e não sei o quê, e sobretudo ligados à coisa religiosa, né? Isso ele lia mesmo, era, era muita leitura dele. E tinha o controle de transformar isso depois em histórias sertanejas, né? É um trabalho curiosíssimo. Ele dava a impressão de muita paz, de muita alegria, de um ar assim, é, sociável, um ar assim, amável. Mas se você se aproximasse um pouco dele, você via logo que era diferente. Porque, inclusive, não era por convencimento em nada. E eu, eu, uma ocasião, eu perguntei a ele, depois de ler a, a, a terceira página do Rio, ele disse, Rosa, que conto tão bonito que você escreveu, que coisa... Estranho, interessante. De onde é que veio, quer dizer, tem alguma, alguma fonte, alguma ideia? Ele disse, ai, calado, nem me pergunte. Eu cheguei a ficar assustado. Parei para rezar. Quando <risos> a ideia, parei para rezar. Quer dizer, ele achou a ideia tão bonita que ele rezou antes de começar a, a, a escrever. E realmente era, um, era caso de reza. Há uma parte que você pode dizer, será que ele não exagerou? Eu acho que não, a não exagerou. Ele teve aquela ideia e ficou tão deslumbrado com a própria ideia e rezou. Às vezes ele ficava tão, tão angustiado de noite que ele saía para encontrar uma igreja aberta e, e se sentar lá e rezar e coisas, sabe? Ele tinha realmente um, um lado que eu ignoro que ele tenha deixado grandes confissões a respeito da você, na literatura dele. Lá dentro você encontra tudo. Mas a coisa propriamente autobiográfica, eu não conheço nada dele que ele fale em tais assuntos. Era muito religioso. E ele era muito firme nas ideias, digamos assim, mais filosóficas dele, platônicas e, e o neoplatonismo também. Ele lia, se abeberava muito nessas coisas. E isso era uma preocupação constante dele. Sem falar na religiosidade brasileira do interior do Brasil, que ele também captava muito, né? Ele sabia que ia fundo, ele sabia que ia fundo e ele ligava muito isso a essa ideia religiosa que ele tinha do homem e dele próprio. Ele achava que devia muito a Deus este excepcional talento que ele possuía. Ele sabia que possuía, não, tem, não tenho nenhuma dúvida a respeito. E não procurava outros caminhos que não fossem o dele. Ele não faltou quem dissesse, ah, por que você não escreve mais simples? Um livro que, que de, as pessoas leiam. Coisa. Pode ser um livro pequeno, como o Tutameia, ou o um livrinho, mas é sempre o mesmo estilo. Só quando ele escrevia uma crônica outra para o jornal, tem umas poucas. Ele não era bom, não, quer dizer, não, não era o gênero dele e, e não tem muito a ver. Mas mesmo assim é enfeitadinho, tá? não, não, é, não, não, não é bom. Mas contos podiam ser pequenininhos, tem um lado do Guimarães Rosa sempre. Ele não facilitava a vida de ninguém, não. Ele queria o contrário, que você se dedicasse a entendê-lo. Ele exigia este esforço de você. Ele não queria dizer, ah, não, peraí, Pedro, tem uma versão aqui que você vai compreender melhor, nem morto. Nem morto. Pode ser até que ele fizesse uma primeira um primeiro rascunho simples de uma história complexa daquela dele, pode ser. Mas o que eu saiba, ninguém nunca viu, não. Muita resistência a ele, porque naturalmente ele apareceu feito um, uma bomba no meio de escritores que eram interessantes, mas que não eram nem um terço do interesse que ele tinha, né? Isso é sempre desagradável. O Joyce também desagradou um escritor, sobretudo da Irlanda, mas na Inglaterra também, quer dizer, além da dificuldade que o jeito tem em ler um livro como o Grande Sertão Vereda, que dá trabalho, né? Dá trabalho. Você pega um livro daqueles, para você entender, você pega... Não adianta, você não vai ter ideia do livro assim, não. Você vai ter que sentar numa cadeira, dar, assim, quatro horas de, de tempo para você começar a ler o livro dele. Então, é trabalhoso. É como o Joyce, é como todos esses inovadores de de estilo que nós tivemos no, durante o século, né? São escritores trabalhosos. Você tem que ter trabalho para lê-los. E o Guimarães Rosa também, você não lê assim sobre nem corpo de baile, nem... nem... Primeiro, história, você dá vai, porque são curtas. 
de maneira que os, os irmãos da Gobé, que você destacou, que lá é uma história engraçadíssima, curta, que você lê rápido. Mas você pega mesmo o Tutameia, que já são historinhas mais complicadinhas. Ele tinha lá no, no armário dele, no Itamaraty, os livros em que ele colava tudo que saía a respeito dele. As críticas contam, ele põe de cabeça para baixo. Quer dizer, ia lendo, de repente eu vou de cabeça para baixo, essa era contra. E quando o sujeito, por acaso, e aconteceu alguma vez, mudava de opinião, ele aí punha direito outra vez. Isso que ele tinha me contado era o, o Otto lá na Resende, e eu quando fui lá conferi. Eu digo, é verdade que você tem... Ah, tenho, tenho, tenho. Mas eu, os, os, que, os que se esclarecem depois eu ponho de pé e então. tal. Ele achava que o conceito não entendia porque o defeito era do livro, era do outro. Claro, muita gente ficava irritado e achava que, uh, como eu me lembro do negócio do, do Peregrino Júnior, que era da Academia Brasileira, disse assim, este livro do Rosa não terá uma segunda edição. Quer dizer, achava uma bobagem, achava uma falsidade. E outros, o Marcos Rebelo também não gostava de escrever aqueles livros dele citadinhos, era um escritor de talento, mas incapaz de avaliar ou incapaz de dominar uh, o seu ciúme, não sei que palavra usar, diante de um escritor que você sabe que você não pode igualar. Não é só diferente de você, é muito mais complicado, é muito mais difícil se chegar àqueles resultados. Então as pessoas se afastam, ou então não dizem nada, ficam de lado, né? Eu, eu considero que o Brasil tem dois grandes escritores diferentérrimos, o Machado e o Rosa. Não podem ser mais diferentes. Machado ao contrário, usou toda a língua que havia no tempo dele e era realmente a visão que ele tinha da sociedade brasileira. Esse não era engajado, mas era um observador de uma sabedoria, uma coisa absolutamente de forma comum. Então, além do romance, você cai no meio interessantíssimo vendo ele. Agora, o Rosa não, o Rosa é um outro fenômeno. O Rosa é um fenômeno do, 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 do artista preocupado é, com a sua... É, como o pintor se preocupa com a sua tinta. Ele era uma espécie de Van Gogh, de pessoa que queria saber como é que, como é que é a tinta. Ele fazia a tinta, como, se, como, como é que se acumula aquilo ali. Ele não estava interessado em, em na, apesar de ser um homem paisagístico, né? Da, a, a literatura dele, ele conta aquelas coisas todas. Mas o que ele estava realmente interessado era na palavra. Ave, palavra, aquelas coisas dele. Então o que ele queria era desenvolver uma, 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 uma nova língua portuguesa. Isso ninguém fez com ele, nem, nem no Brasil, nem em Portugal. Realmente, tanto quanto eu, me foi dado conhecer o Guimarães Rosa, ele, eu tenho assim, o que ele acharia ideal, viu? uma sociedade em que os escritores pudessem escrever em paz. Sabe, não viesse a porrear o centro para saber se ele, se ele ia votar ou não ia votar, ou o que, que ele achava da, da forma agrária, sabe qual é? E, por exemplo, uma, uma pergunta que deve ter feito a ele várias vezes. Ele era homem que conhecia a situação da terra no Brasil e tal. Perguntar se ele é reforma agrária, eu tenho a impressão que ele não tinha a menor ideia. Ou melhor, nunca se preocupou com tal coisa. Ele queria saber como é que os homens reagiam ao tipo de vida que estavam levando. Você pode dizer, bom, é uma, uma posição é, extremada, porque, afinal de contas, você tem pena das pessoas que são pobres, isso e aquilo. Será que tem mesmo? Até que ponto é, é importante? Ele tinha uma coisa a cumprir, a fazer, que era esta obra dele. Esta obra dele é mais importante para o povo brasileiro, eu não, eu não digo do que é a reforma agrária, não tem comparação as duas coisas, mas é tão importante quanto você ter um país realmente ordenado. Você ter uma obra como a dele é uma coisa importantíssima. Duas obras como a do Machado de Assis e a do Guimarães Rosa fazem um país.